Salut à tous, c'est Don. Aujourd'hui, on est sur Betaflight pour un petit tuto sur euh, comment régler vos rates et euh, throttle limit pour voler en indoor ou pour les débutants. Petit rappel avant d'attaquer ce, ce tuto. Euh, quand vous êtes branché sous Betaflight, surtout avec ces petits FC qui ont RX, des fois VTX intégrés, faire attention à la surchauffe. Prévoyez une petite circulation d'air, un petit ventilateur ou entrecoupez vos sessions. Ne hein, laissez pas brancher euh, trop longtemps parce que ça peut vous amener que des problèmes. Voilà. Donc, euh, bon, euh, rate. Euh, alors, tout d'abord, on va parler du mode angle. En mode angle, il faut bien savoir qu'il n'y a que dans les paramètres rate le yo qui est utilisé, cette ligne-là. Le roll, le pitch, que ce soit RC rate, rate, euh, l'expo. Euh, le feed forward, la feed forward transition, euh, light term relax, tout cela ne marche pas sur, euh, en mode angle ou stabilisé. C'est uniquement l'angle strength ici qui agit en fait comme un ressort pour vous ramener votre machine à l'horizon et euh, l'angle maxi que vous avez ici qui est en fait l'angle maxi que pourra prendre votre machine en degré quand vous serez à fond de stick, donc à 55 degrés comme c'est réglé ici, euh, vous aurez, votre machine prendra sur le roll et sur le pitch 55 degrés quand vous pousserez votre stick à fond dans ce sens-là. Donc voilà, c'est les seuls paramètres euh, utilisables en, en stabilisé. Donc à vous de faire avec. Euh, moi, j'avais une petite préférence quand je volais en, en stabilisé pour un angle maximum plus important et un, une force de retour pas trop, pas trop forte euh, parce que je n'aimais pas ça, je trouvais ça trop sensible, euh, j'ai l'impression d'avoir carrément des, des comportements parasites euh, par rapport à ce que je voulais faire. Par contre, on arrive à un moment où il y a une limite et la machine, elle n'est pas assez réactive quand on baisse trop l'angle strength. Et euh, pour les mouvements ra vraiment rapides comme les slaloms, la machine n'est plus, euh, plus collée au stick, peu importe les pides que vous avez, si la machine est réglée, euh, ça ne change rien. Donc euh, voilà. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner pour régler des rates, ce n'est pas de copier bête et méchant les rates de quelqu'un d'autre, c'est de comprendre l'utilité et l'efficacité des réglages et d'ajuster en fonction de ses besoins. Parce que ça, joue, ça peut varier énormément, euh, rien que déjà en fonction de la radio que vous utilisez. Il y a certaines radios avec des sticks avec très peu de courses et d'autres avec des courses vraiment énormes. Donc forcément, il n'y a pas les mêmes réglages de sensibilité, de course de, sur ces différentes radios, en fonction des personnes aussi, si vous pilotez au pouce ou en pincée. Euh, voilà, il y a plein de trucs à prendre en compte. Donc euh, à vous de voir euh, si la machine est trop sensible, euh, qu'elle gigote un peu trop dès que vous bougez les sticks, c'est celui-là qu'il faudra régler en le baissant, ou augmenter si vous trouvez la machine pas assez réactive, euh, on va dire dans le centre du, du stick. Et si à fond de stick, ça va trop vite pour vous, euh, pour, euh, on va dire, euh, déjà à la base, vous n'avez pas forcément besoin de stang limite pour tout débutant ou pour voler en intérieur, c'est celui-ci qu'il faudra baisser ou augmenter si après ça ne vous convient pas. Au niveau du yo, parce que comme je vous disais tout à l'heure, là on reste sur les rates euh, standards, euh, moi j'ai toujours préféré, comme beaucoup, euh, et euh, ai, je l'ai dit à des collègues qui au final, euh, bah, malgré qu'ils avaient beaucoup d'expos, ils ne sont pas plus mal à l'aise avec, avec une courbe beaucoup plus, euh, beaucoup plus droite, donc beaucoup moins courbe. Donc moi j'utilise sur mes Tiny 1.8 de RC Rate et, euh, et 0.5 de Super Rate, pas d'expo. Voilà, c'est une base si vous voulez tester ça, peut-être en montrant progressivement les RC rates par rapport à ce que vous avez jusqu'à trouver un meilleur toucher de, de stick. Mais euh, voilà. On va passer maintenant au mode accro. Avant tout ça, pour les débutants, petit rappel, dans les modes, Betaflight depuis quelques versions ont ajouté le mode accro trainer. Euh, qui vous suffit d'activer, euh, ajouter un range comme, euh, comme pour tout auxiliaire, euh, quand vous voulez mettre votre armement, votre, vos modes de vol, le beeper et tout ça, euh, ou vous l'activez sur un, un auxiliaire en mode de vol, comme vous ferez d'habitude, ou vous pouvez en, euh, le mettre sur toute la plage, c'est-à-dire qu'il sera activé en permanence. Donc là, on va dire comme, comme ça, comme d'habitude, vous sauvegardez, et après, c'est dans l'onglet PID. Et vous avez cette ligne-là où vous pouvez régler du coup l'angle maximum du mode euh, accro trainer. Ça sera un blocage complet, contrairement au mode horizon. Dès que vous arriverez à cet angle-là, la machine ne pourra pas tourner plus. 
Ça fait, vous fait une sécurité quand vous êtes débutant qui vous évitera de vous retrouver sur le dos euh, inopidément en ayant mis un coup de stick trop rapide. Pour les raids en accro, euh, voici les raids que j'utilise pour la race et voler en intérieur. Donc ce que j'utilise le plus souvent sur mes tiny, beaucoup d'RC raids, peu de super raids et un peu d'expo pour, euh, pour adoucir au centre. Euh, les raids yo, je vous les ai montrés tout à l'heure, c'est les mêmes de toute façon en profil euh, en stab euh, ou autre, mais je conseillerais vraiment d'utiliser les mêmes. Après, à vous d'ajuster en fonction, monter petit à petit vos RC raids pour rendre la courbe le moins courbe possible, une fois de plus. Euh, pourquoi une courbe la moins courbe possible Parce que en fait, une courbe euh, pleine d'expo, c'est très imprévisible. Je passe sur mon profil. Euh, euh, freestyle, on va dire, mon profil trade freestyle. Et en fait, il faut comprendre que là, quand vous êtes à peu près à 60% de la course de votre stick, quand vous arrivez ici, euh, vous aviez une courbe qui était assez douce. Et en fait, quand euh, vous allez passer à 70%, d'un coup, vous quasiment vous doublez la vitesse de rotation. Ce qui veut dire que c'est quand même très difficile d'être précis quand vous allez faire des gauches droites pour un slalom, par exemple de vous retrouver pile pas à 60% d'un côté pour avoir le bon rate pour tourner. Euh, voilà, une, euh, des rates linéaires, c'est très prévisible. Ça, ça peut être sensible au centre, pas tourner assez vite, mais euh, c'est mieux, d'après moi. Surtout pour les débutants et le vol en intérieur. Donc d'après moi, si vous voulez trouver vos rates parfaits, ce que je vous conseille, c'est premièrement de trouver la vitesse de rotation maximum dont vous avez besoin. Donc en freestyle pour faire vos flips, vos rolls euh, rapidement, tout simplement. Donc vous, euh, vous testez comme ça, euh, en montant petit à petit RC rate et super rate. L'expo n'aura pas d'effet euh, là-dessus. Montez jusqu'à trouver votre vitesse maxi. En race, ça sera plutôt pour les enchaînements de rapide, virages euh, rapides comme des slaloms ou des gates enchaînés très proches les unes des autres. Donc euh, voilà, moi personnellement, 800 degrés sur le roll et le pitch, ça me suffit en freestyle pour faire la plupart des mouvements que j'ai besoin. Et en race, je suis plutôt autour de 400, 450 degrés. Une fois que vous avez trouvé votre vitesse max, euh, ce qu'il faut trouver, c'est le maximum de RC rate. Donc euh, voilà, avoir une courbe ici qui, soit le, qui grimpe le plus rapidement possible. Voilà, ce que vous pouvez encaisser euh, le maximum là, au niveau sensibilité au centre, sans avoir mis d'expo, ce que je vous conseille. Et une fois que vous arrivez au maximum que vous pouvez supporter, c'est là que vous balancez un petit peu d'expo. Entre 0,05 et 0,1, pour moi, c'est déjà, déjà bien sensible. On, voit, on sent déjà une différence par rapport au reste. Et ça vous permettra vraiment d'avoir, encore une fois, la courbe la plus prévisible de rate pour voler. On va maintenant passer au throttle limit. Alors là, je suis sur une FC en flashé sous Betaflight 4.2. Donc on a l'accès par le, le configurateur. Euh, je vous montrerai rapidement les commandes pour Betaflight 357 après. Euh, là, vous avez le choix du type de, de coupure, euh, off, scale ou clip. Moi, j'utilise scale quand je l'utilise, euh, ce qui veut dire qu'en fait, ça vous limite à 90%, mais vous garde une, euh, une courbe de gaz euh, droite qui va jusqu'au bout. Si vous utilisez clip, en fait, à 90%, comme c'est réglé là, ça va couper ici et ça va s'arrêter. En fait, vous aurez la même courbe qu'avant, mais vous aurez ici un, une coupure franche. Donc pour moi, ça n'a pas d'utilité. Scale, comme ça, ce qui veut dire que vous aurez vos 90% qui arriveront jusqu'à 100% de votre, de votre stick de throttle. Euh, savoir qu'en race, moi, sur mon track à l'intérieur, j'utilise 90% en permanence. Ça me suffit largement. Savoir le gros avantage d'une throttle limite par rapport à ce qu'on a sur euh, Betaflight 4, qui est le moteur output limite, c'est deux fonctions qu'il faut prendre différemment. Euh, Celle-ci, si vous limitez à 90%, les moteurs seront bridés à 90%, peu importe la situation. Alors que quand vous le faites par le throttle limite, il faut savoir qu'il garde les 10% restants. Euh, il est capable de les utiliser, Betaflight, pour maintenir la, la stabilité quand vous êtes full gaz. C'est-à-dire que si vous êtes dans une courbe plein gaz, eh ben, il aura encore les 10% pour garder de la stabilité, alors que ça ne sera pas le cas. Parce qu'en fait, ces deux fonctions qui ont été faites, euh, le moteur output euh, limite, c'est vraiment fait plutôt pour utiliser des, euh, des setups survoltés. Donc euh, où euh, la, la, le, le voltage serait un peu important pour, euh, pour le setup, on le diminue complètement. 
Donc euh, voilà, trottle limite sur scale, d'après moi, et le pourcentage. Moi, je vois le 90% pour les débutants en intérieur avec des machines puissantes comme le Mobula 6 en 25 000 kV. Je pense que 60, 80-70%, ça passe encore. Il y a encore de la ressource pour faire ce que vous voulez. Ça vous évitera de vous envoyer au plafond. Euh, et, et voilà. Dernier point pour les rates, le Trottle Expo. Vous avez la méthode classique pour régler qui constitue à mettre le middle sur votre régime d'overing. Donc le régime de stationnaire, si vous êtes à 40%, vous mettez 0.4 et après vous ajoutez, ajustez euh, l'expo en fonction des besoins. Ça va gonfler un peu la courbe avant le point de stationnaire et la baisser un petit peu pour la rendre un peu plus souple. J'utilise très rarement ça. Je vais plutôt tendance à avoir sur les machines trop puissantes à limiter un peu les gaz euh, et le throttle max, pardon. Et euh, voilà, sinon j'utilise plutôt des courbes... Euh, euh, je vais vous montrer, hein, euh, complètement positive ou négative. Il suffit de mettre le throttle mid à zéro, par exemple, pour les machines trop puissantes. Et quand vous l'augmentez, ben, en fait, ça vous baisse toute la courbe. Voilà. Si vous avez vraiment une machine puissante, surtout sur le bas des gaz, partout, c'est comme ça qu'il faudra régler. Et après, si vous voulez, à l'inversement, booster une machine qui n'a pas beaucoup de puissance, vous mettez le throttle mid sur 1 et vous avez une courbe complètement dans l'autre sens. Et la petite nuance pour les utilisateurs de Betaflight 3.5.7, enfin antérieur à Betaflight 4, on n'a pas le réglage du throttle limite dans le, dans le configurateur. Il faut aller dans le CLI et rentrer cette commande-là. Donc là, par exemple, on est toujours, comme je vous disais, sur la limite en type scale et pas clip. Et avec une limite, là, je mis 85%. Vous copiez ça. Je vous mettrai dans la description. Là, on colle dans le CLI. Et voilà. Là, on a notre euh, limite qui est activée dans Betaflight. Et si vous voulez le désactiver, bah, c'est cette throttle limite type euh, off. Pareil, vous retournez dans le CLI. Vous le collez. Ah, il manque le save. Ouais, ça marche pas. Et pour finir, on va parler des cheat codes. Ah, on va appeler ça comme ça. Ce euh, sont des petites fonctions de Betaflight qui étaient utilisées, que j'ai découvert moi par le projet Mockingbird, euh, qui permettent de... Alors la première, c'est celle-ci, c'est le Camera Angle Mix, euh, qui permet en fait de mixer automatiquement le Yo et le Roll en fonction de votre angle de caméra. Ce qui veut dire que vous pourrez voler indépendamment avec soit un stick, soit l'autre. Quand vous tournerez avec le pitch, ça rajoutera un peu de Yo. Et quand vous tournerez avec le yo, ça rajoutera un peu de pitch. Conseil de, de rentrer dans ce paramètre-là uniquement la moitié de votre angle de caméra. Donc si vous volez avec 20 degrés de caméra, il faudra mettre 10 degrés ici. Voilà, une fois que c'est... Et euh, pareil, pour 30 degrés, vous mettez 15. Euh, c'est un cheat code, hein, vous n'êtes pas obligé d'activer ça. Mais savoir que 90% des pilotes US, là où tout le monde vole en, en stabilisé, en, en tiny, euh, en race, hein, je parle... Euh, tout le monde utilise ça. Donc après, vous mettez Save and Reboot. Moi, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie d'avoir ça d'activer. Et après, vous pouvez l'activer par les modes de vol. Si vous l'activez comme euh, en sauvegardant, euh, il sera activé en permanence. Donc vos 10 degrés de correction seront activés en permanence. Si après, vous voulez l'avoir que sur le mode angle, il vous suffit d'ajouter un range et de le mettre, moi, sur mon OX2, en première position, comme ça. Et quand je serai en stable, j'aurai l'angle mix qui sera activé. Et pas pour le reste du temps. Donc voilà, une des premières euh, fonctions. La deuxième et dernière, elle se passe dans le CLI, parce qu'on n'a pas moyen de l'activer ailleurs, c'est le throttle mix. Alors en fait, ça ajoute du throttle quand vous bougez pitch, roll et yo. Un certain pourcent, donc un tout petit peu, mais ce qui vous permet de garder une machine euh, très stable et qui ne perdra pas d'altitude quand vous allez pousser violemment votre, votre pitch pour avancer, votre yo pour, euh, pour tourner, votre roll pour compenser. Du coup, pour ça, c'est ces deux lignes qu'il faut copier dans le CLI. Euh, il faut aller vous pencher dans le projet Mockingbird sur les explications pour tout ça. Je vous mettrai le lien vers, le, vers leur site qui est, pas mal, qui est très intéressant en anglais, mais très intéressant pour tous les réglages des Tiny. J'en ai appris beaucoup euh, grâce à Patrick G. Clark et tout le, le crew qui était avec lui. Bon, en fait, voilà, vous, vous copiez ça dans le CLI et ça va ajouter un peu de gaz sur les, les axes que je vous disais quand vous les bougerez. 
Donc, euh, vous simplifiera vraiment le pilotage. Pour moi, c'est un peu de la triche. C'est euh, à double tranchant parce que le jour où vous aurez plus de fonctions, euh, vous serez obligé d'apprendre ça. Donc voilà. Si votre but, c'est uniquement de voler en stab, en tiny dedans, mettez ça, c'est cool, ça vole tout seul. Euh, vous, vous éclaterez beaucoup plus. Euh, moi, si je suis passé personnellement en accro, c'est que les réglages rate de, euh, en angle, euh, c'est vraiment limite. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis jamais arrivé à avoir le feeling que je, veux, je voulais en, en stab. Alors qu'en accro, on peut tout régler. On arrive exactement à avoir ce qu'on veut. La seule solution, c'est ému, mais euh, fuck ému. J'ai eu des couilles à chaque fois. Un coup, je n'ai pas l'épite le, le, parce que je ne suis pas connecté à Internet. Un coup, on m'envoie le raccourci vers le, le lexique pour toutes les fonctions. Le lien ne marche pas, mais fuck ému. Je crois qu'on va finir sur une note plus gaie. Euh, dans la semaine, euh, je devrais recevoir euh, du matos API Model, euh, dont les nouveaux euh, Moblite 65 et 75. Vous verrez mon montage à moi, parce que euh, j'ai demandé la sortie de cet EFC il y, a, il y a presque un an et demi. Et euh, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris le but de cet FC. Donc vous allez voir, mon montage, euh, ça va être trop frais. Dans le monde du tani, je pense qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vu un petit truc comme ça qui, qui va pouvoir changer. Donc voilà, on se retrouve dans la semaine. J'ai une autre vidéo en préparation. On parlera de 3 pouces. Euh, ouais, je suis désolé, il n'y a pas eu de nouvelles sur le ciné cure-dent, mais je n'ai pas eu d'update de, de l'étal sur leur, leur nouveau châssis que j'attendais quand même pour, pour que vous ayez une autre alternative. Mais euh, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A plus tout le monde